Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo, tudo bem, graças a Deus Mais um videozinho hoje para o canal é... Começando aqui minha reforma, né? Vou mostrar para vocês como vai ser Pessoal, é... eu deixei um suspense aí brincando com vocês, né? Eu espero que vocês não levem em consideração as brincadeiras Porque é o seguinte Eu pintei aquela parede ali ao fundo azul Certo? Inclusive, olha lá pra vocês verem, ainda nem não acabou de secar, olha. Mas vai secar, né? É, as outras paredes, gente, vão ser brancas, viu? Aí eu vou estar tá mostrando pra vocês todo o processo aí que eu vou estar tá fazendo. Certinho? Eu tô tremendo demais hoje, que isso? E aí, pessoal, ó, já dei a primeira mão, a Lília tá molhada ainda, ó. Aqui já secou. Aqui também, ó. Agora eu vou dar a segunda mão, fazer os recortes. Aí, ó. Ó, o Will está ali. Já deu uma mudança, ó, na, na pia, já lá vai melhorando. Olha lá, ó. Só aqui porque tá molhado ainda, ficou escuro, né? Só que secar vai ficar branquinho. Aí então, gente, ó, essa parede aqui eu já dei segunda mão nela, ó. Tá bom? É... Agora ela vai ficar uma. Tá ficando uma sombra, porque ainda não secou, né? Tudo molhado. Mas aí, ó, essa já tá com segunda mão, ó. Fica outro lugar, viu, gente? Ali, aquela ali também tá lá, ó, mas por, por ela tá muito molhada. É. Ela vai demorar muito secar, porque ali é o lado que chove muito. Aqui, ó, daqui. Aí a parede da pia não vai clarear mais não, é. A da pia lá eu já dei só uma mão, viu gente? Pessoal, é uma coisa que acontece muito, e eu tô vendo aí nos comentários no canal. Sabe por que, que essas paredes ficam sujas bastante? Porque elas mofam, porque ela é muito fina, né? E por ela ser muito fina, nesse tempo de chuva, ela dá muita umidade. Ninguém consegue tirar o mofo. Isso aí é uma coisa que, não sei se na parede de vocês aí, de alguém de vocês, já teve algum mofo pra vocês verem. O problema é que pinta ele volta, sabia? O tal do mofo é desse jeito. Você pinta ele, esse ano dá beleza. Quando for o ano que vem, tá tudo mofado outra vez. Mas é da vida, né? O ano que vem nós pinta ela de novo. Pessoal, estou aqui mostrando a obra finalizada A minha pintura finalizou, viu gente? Essa parede aqui ainda está molhada Porque eu tive que dar outra mão de tinta nela hoje Por causa do banheiro ser do lado ali, ó Naquele lugar ali é o lugar do chuveiro Então está molhando demais a parede e está demorando a secar E está dando mancha O que, que acontece? Eu vou mudar meu banheiro, o, o banheiro não, vou mudar o chuveiro E eu mudando o chuveiro, ela vai secar Eu quero pintar, futuramente eu vou pintar meu, meu banheiro de tinta a óleo Creio com cinza bem clarinho, todas as paredes dele para ficar mais fácil a manutenção, né? E, e eu fiz o, um box de cortina nele E quando eu estiver mexendo nele eu vou gravar e mostrar para vocês, viu? Aí ó Agora tá dando pra mostrar finalizado ó, o telhado, esse, essa cor que eu não sei que cor que é, deu quase que um flamingo, né? É, porque a tinta branca, eu comprei uma lata, gente, tinta branca. E tô fazendo as cores, gente, essa cor do telhado eu misturei a ocre com vermelho. E eu tinha que ter misturado marrom, mas eu nunca tinha feito, a gente não sabia, né? Tinha que ter misturado marrom... Que ficava do mais do jeito que eu queria, uma tinta mais escura, tá? Mas ficou bom, ó, pra vocês verem. É... Ainda tá bagunçado, porque hoje não teve nem jeito de da, da dona Maria lavar a louça, ó, porque eu tava estrovando. Aí eu não organizei nada. Não deu tempo, gente, de eu limpar tudo hoje. Eu ia lavar o chão, vou ter que deixar pra amanhã cedo. 
porque eu pintei embaixo a, o pé da parede e se eu lavar agora eu vou desmanchar ela então amanhã eu tenho uma esponjinha ali que é própria para isso para tirar a tinta aí amanhã eu lavo e tiro a tinta só que olha para vocês verem ela agora tá finalizada viu ainda não acabou de secar direito ainda dando algumas manchinhas né aqui gente como eu falei para vocês ó eu não fiz uma pintura muito bem feita beira no portal porque quando eu olha lá ó nem terminei ele direito que eu vou arrancar esse portal né é, quando eu vou fazer uma porta para ali ó para a área e assim que eu mexer na área rebocar as paredes da área eu vou sentar uma porta lá e assim que eu passar para a área para trabalhar na área eu vou estar tá, é, eu vou estar tá, tirando a porta aí eu tiro a porta faço a requadração igual eu fiz nessa aqui olha para vocês verem ó requadrei tudo pintei ó tá vendo ali ó, deu uma sombra que ainda também não secou a massa estava molhada né ainda não secou não deu uma sombrinha ali tá vendo ó? mas é, ela vai sumir aí gente agora eu brinquei com vocês é, eu fiz essa parede né? essa parede azul porque eu gosto de uma parede de outra cor para não ficar muito assim uma cor muito forte só uma cor né para não ficar cansativo ali era onde era o fogão ó a sombra da geladeira tá tampando até a lâmpada gente olha pra vocês verem ó que é uma lâmpada muito boa que não clareava como muita gente falou assim ah tem que trocar a lâmpada com uma lâmpada mais forte gente ela já é forte demais é porque as paredes eram escuras né vocês podem ver que clareou muito aqui dentro ficou muito claro ficou muito bom é outra coisa gente eu não vou terminar eu não vou gravar mais a cozinha viu Agora eu só vou gravar ela mais uma vez Depois que todos os móveis tiver cada um no seu lugar, os armários, tudo Então eu não sei o dia o, que, o dia que eu trabalho é que eu vou fazer isso, certo? Mostrando a pintura, aí o resto é, depois eu mostro, certo? Na hora que os móveis tiver tudo no lugar, aquele vitrozinho ali pintado Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E dessa vez agora... Eu já vou tirar a máquina para fora, ela não vai ficar aqui na cozinha. Vou fazer o um encanamento, vou passar ela para a área, né? Porque ela não vai me provar o trabalhar depois. É, outra coisa também que eu quero falar, gente, comentar com vocês o seguinte, é a respeito do, da, dessa fazenda. Eu acho que eu nunca falei e agora eu vou falar, vou, vocês aguardem aí um momentinho que eu vou explicar para estar tá explicando para vocês aí é, a respeito... Da, da, de eu morar nesse lugar Pessoal, é o seguinte Agora em janeiro, não sei bem a data Mas está fazendo três anos que eu vim para cá viu? E essa fazenda, gente Em outubro, vai fazer quatro anos Que ela está alugada é, Pelo mesmo valor Tá? Então nós pagamos um valor X Do aluguel dela né? Na verdade é o seguinte É o aluguel dos pastos porque essa fazenda, quando eu vim pra cá, os pastos estavam alugados com um amigo meu E esse amigo meu me cedeu esse aluguel E o dono daqui, o dono daqui chama Leuper É um grande amigo da gente, tá bom? E até hoje eu não subi o aluguel dessa fazenda Porque eu ajudo muito ele, ele reconhece muito isso É uma pessoa que reconhece o que a gente faz pra ele, né? Inclusive, muita gente aí no canal falou que eu não podia empregar material aqui Gente, é uma... Como se diz, nós é uma parceria, assim, nós estamos de mão dada. Eu arrumo para ele e com isso o aluguel tá barato, assim, tá, né, razoável. E ele não subiu ainda o aluguel até hoje, mas também o que eu posso fazer eu faço. Igual aqui, esse material é por minha conta, não cobrei nada dele. Então é o seguinte, o que eu vou dando conta de arrumar aqui, eu vou arrumando. E assim, é... eu creio que... Devo ficar por aqui bastante tempo ainda, assim, só se ele vender a fazenda, que eu tenho vontade de vender, se ele vender ela para me sair, né? Então, mas mesmo que se ele vender ela, dizer que vai pedir um determinado prazo para não estar tá saindo. Então, é como se diz, é um grande amigo da gente, é um grande parceiro que a gente conhece há muitos anos, conhece é, é, desde as tradições das famílias dele, né? É uma pessoa que a gente pode confiar. Eu arrumo aqui porque eu confio. Eu tenho certeza que amanhã não chega aqui. Olha, eu vou te pedir a fazenda para alugar ela para outro, né? 
é uma pessoa que a gente é, tem essa confiança com ele, sabe? Uma pessoa muito direito, né? Então, é, é isso aí. Eu vou empregando o material que eu puder aqui, meu serviço, mão de obra, eu não cobro, porque além de eu, eu faço, melhora o meu, é, assim, como é que eu explico para vocês? Melhora o meu conforto, né? Lógico. E também está melhorando e valorizando a fazenda dele, né? Mas é isso aí então, viu gente? É, eu vou mostrar, igual eu mostrei para vocês a cozinha hoje. Não, igual eu falei, não vou mostrar mais. Eu espero que vocês tenham gostado de ver. Tá bagunçado, igual eu falei para vocês, que o chão ainda tá sujo, ó. Tem muita coisa para me limpar, ó. Lixo, tudo em tudo em porque faz uma sujeira, minha dona. Mas ainda tem essas partes elétricas para me arrumar agora. Mas aí, igual eu falei, enquanto eu agora eu não finalizar ela, para a minha cozinha tá pronta, eu não vou voltar a gravar ela, ok? Aí, vou, qualquer coisa que eu for mexer mais aí, eu vou gravando para vocês, na parte da reforma, mas não na cozinha. Na cozinha, por enquanto, não. Não vou gravar. Vou mexer, mas não vou gravar, viu? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. É, pode falar gente, eu aceito as opiniões Se vocês acharam que ficou bom Que vocês gostaram da, da ideia Igual eu pus duas cores, né Paredes brancas, telhado Não sei de cor <risos> Uma cor que eu não sei E essa parede azul Que pra mim, a Lu também achou Que, né meu bem Que ficou, que deu um destaque muito grande Não deu? Essa, essa parede azul, né e aí nos demais cômodos que eu vou mexer também, eu vou pintar, eu vou fazer alguns detalhes e nos detalhes eu vou mostrando para vocês, é surpresa, eu não vou contar. Só que eu falo para vocês o seguinte, tenho certeza que principalmente na sala vai ter deta mais detalhes do que na cozinha. Só não vai ter no telhado que não tem como eu pintar ele. Acho que não. Mas de repente se nós achar jeito também nós pinta. Nós é meio doido? Se nós achar jeito nós pinta. <risos> então é isso aí gente. Um abraço a todos vocês, até mais, até o próximo vídeo, fui!